Hi guys, so una po natin gagawin ay download tayo ng Z Archiver at Notepad++. So, Z Archiver. So, install po tayo. So, by the way po guys, while waiting po, yung area po kasi namin is dead spot. So, kailangan ko i-open line at kailangan ko pong i- Um, admin access yung um, ano, ZLT STNG ko para ko po makuha ko po yung pinakamalakas na ban sa area namin kasi po, pag hindi po ako nag um, admin access ano po, na hindi po ako kaabot ng 1 Mbps po so next po natin i-download is notepad++ po so ito po, install po tayo So, okay na po. Andito na po yung Z-Archivers at Notepad++ po. So, next po natin gagawin guys is punta po tayo sa IP ni Globe. So, type po natin ng 192.168.254.254. So, tapos enter po natin. Tapos login po tayo user, tapos yung password po is makikita po natin sa base ng ating mga modem, so lahat po ng um, globe prepaid wifi po ito po yung password, at L03E1T3 po so paste login po tayo so next po is itap po natin yung quick settings Tapos, tap po natin yung next. Tapos, um, tap natin yung URL. Tapos, edit natin from quick underscore setting to backup underscore data. Tapos, enter natin. So, dito po, tap po natin yung export. Tapos, click download tayo. So, magda-download yung configuration ng ating mga modem po. Tapos, click po natin yung open dito. So, open with Z archiver po natin. So, allow po natin. So, dito po tayo sa downloads. Ito na po yung um, download natin galing sa ating mga router. So, click po natin. Tapos, tap po natin yung extract here. So, ito na po yung So, ito pong .bin.gc. Delete na po ta natin para di po tayo malito. So, ito po, um, click po natin. Tapos, view po natin. So, andito po na po yung click natin yung MNT. Click natin yung user data. Click natin yung TZ underscore upgrade underscore file the underscore path po. So, dito po, dalawa po to. So, ang pipiliin po natin is yung TZ underscore nv show po so copy po natin tapos po um press po natin tong paste icon ng ate, sa ating phone so andito na po siya so dito natin siya i-edit yung configuration so para po ma-edit natin tong tz nv show po uh, punta po tayo sa ating notepad plus plus na app po so open natin po So, allow po natin. So, open a file po tayo. So, either saan po sa dalawa ito mag-work for po. Pero, pipiliin po natin yung Z Archiver po. So, punta po tayo sa download. Tapos, tz underscore nv show po na file. So, ito na po. So, first is, ito po yung mga kailangan nating hanapin yung admin password. TZ web page, TZ user hide, TZ lock PLM stay, TZ lock PLM list. So, una po is, um, 
ito po ang admin password po. So, punta po tayo sa ating um, configuration. Tapos, click po natin yung tatlong vertical dot. Tapos, click po natin yung find. Tapos, paste po natin dito. Tapos, find po. So, ito po, ito po yung copy po natin yung admin password natin. So, i-copy natin dito. Next po is itong DZ web page hide po. So, cancel po natin. Tapos, find po. Paste po natin. Tapos, find. So, ito po may value po siya. So, para ma-unhide po siya, ay i-delete po natin yung value na. So, cancel. Tapos po, next po is, ito na pong TZ Wave User Hide po. Uh, kahit naka-user account tayo, hindi tayo naka-admin account, makikita pa rin natin yung mga admin, ano po, admin settings po sa ating mga modem. So, paste, tapos find po. Delete the value na lang po. Tapos cancel. Post next is TZ Lock PLM State. So, find po natin. Paste. Ito po naka yes po to. Uh, change po natin to no. Po. Para po uh, maano po siya. Pwede po siyang gamitin. Gamitan ng ano. Pwede po siyang gamitan natin ng ibang SIM. Meaning po hindi po siya nakalock ng ibang SIM po or network po. So cancel tayo. Tapos ito pong TZ lock PLM list po. Find po natin. Ito pong PLM list is ito po yung mga um, list ng PLM ng mga network po. So, itong 51502, ito po yung um, globe po. So, i-delete natin po yung iba tapos palitan natin ng 51503. Ito po. 51502 at 51503 po. So, ano po yung iba pong dinilit natin is wala po, hindi po yun working dito sa Philippines. So, ang working lang po dito sa Philippines is 51502 is under Globe, um, Gomo, TM. Tapos, 51503 is Smart, TNT, Sun po. So, cancel po natin. Tapos, click natin itong Naka-save na po yun. So, back na natin. So, itong TZ Envision na ano na po natin. Na-configure na po natin. So, gagawin natin, i-copy natin to Tapos, punta po tayo dito. Tapos, MMT, user data. Tapos, dito, i-paste natin. So, ito po. So, back po tayo. So, ito na po yung, ito po, delete na po natin kasi nakapi na po natin itong doon sa configuration. So, ito po yung, ano po, that configuration na ating mga model. So, pun punta ulit tayo sa ating, um, dito sa Globe IP po. So, dito, tap po natin yung browse, tapos files, tapos ito po, click po natin, tapos update po. So, mag-restart po yung device natin. Hintayin lang po natin. So, okay na po. So, login tayo as login tayo as admin tapos password po natin ito po password natin paste po tapos login po so naka admin na, admin na tayo so dito po sa device settings tapos sa uh, advanced settings po So, makikita na po natin yung mga settings, yung MCC, MNC, 
banlocking, ito po yung pinaka-importante banlocking, at ito po yung MCC locking po, ito po yung cell ID locking. So, okay na po tayo sa admin. So, login as ano po tayo, um, user po tayo, para po malaman natin kung ando na din yung mga settings ng admin, admin account po. So, user. Tapos, password po natin is slug in po. So, tingnan natin sa device settings. Advanced settings. So, meron na din. Same din siya sa admin po. Kasi naka-unhide na po yung mga web page na settings po. So, ganun po.